Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Sobat, bila Anda atau anak-anak Anda pada malam hari tiba-tiba mengalami nyeri saat kencing atau dalam istilah orang Jawa ini dikenal sebagai penyakit anyang-anyangan nah kemudian Anda bingung mau periksa ke dokter ini sudah malam ya mau pergi ke rumah sakit mau periksa ke UGD ini lagi musim covid ya jadi Anda juga was-was juga mau pergi periksa ke rumah sakit nah Bila Anda mengalami kondisi seperti itu, nah ini Anda bisa mencoba tips yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan tips bagaimana cara mengatasi nyeri saat kencing atau anyang-anyangan e, tanpa menggunakan obat-obatan. Yang pertama, ini Anda konsumsi air putih sebanyak 1 sampai dengan 2 gelas. Kemudian yang nomor 2 ini anda bisa mengoleskan minyak kayu putih di sekitar apa? Di sekitar pusar dan di bawah pusar ya. Namun jangan sampai terkena e, daerah kemaluan. Nah, kemudian yang nomor tiga ini apabila kemudian terasa ingin kencing, nah terasa ingin kencing, terasa nyeri sekali, sebaiknya anda tahan terlebih dahulu. Jadi anda tahan sekitar 30 menit sampai satu jam sampai benar-benar kantung apa kandung kemih anda ini terasa benar-benar penuh baru anda keluarkan jadi jangan baru apa terasa ingin kencing langsung dikeluarkan nah jadi kalau misalkan ingin kencing langsung dikeluarkan maka eh, sakit anyangan-anyangan ini tidak akan sembuh-sembuh jadi cobalah anda tahan sekitar 30 sampai dengan 60 menit ya 30 menit sampai dengan satu jam ya jadi anda tahan kencingnya apabila sudah terasa penuh dan rasa nyeri eh, di ujung kemaluan ini sudah menghilang nah silahkan anda coba untuk kencing Insya Allah biasanya apabila ini hanya iritasi ringan pada saluran kemih biasanya keluhan anyang-anyangan ini akan segera hilang dengan cara-cara tersebut namun apabila sampai pagi hari ternyata keluhan ini tidak berkurang, nah, rasa nyerinya semakin hebat disertai dengan kencing yang berwarna merah, sebaiknya Anda segera periksa ke dokter terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.